মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত আজকে তৈরি করে দেখাবো মাছের মাথা দিয়ে ছ্যাঁচরা বাঙালি বিয়েবাড়ির দুপুরবেলা এটা প্রায় কমন একটা আইটেম আমরা সকলে জানি এটা খেতে কতটা টেস্টি হয় তো চলুন দেখে না যাক কিভাবে বাড়িতে কি করে খুব সহজভাবে একদম বিয়েবাড়ির মতন ছ্যাঁচরা তৈরি করে ফেলা যায় রান্নাটা করার জন্য এখানে আমি একটা বড় সাইজের রুই মাছের মাথাকে বাজার থেকে চার পিস করে কাটে এনেছিলাম আর মাথাটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখে দিয়েছি আর আমাদের লাগছে বেশ কিছু সবজি সবজির মধ্যে এখানে আমি নিয়েছি বেগুন পটল মিষ্টি কুমড়ো আলুকে একটুখানি লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি তার সাথেই লাগছে পুঁই ডাটা যেসব পুঁই ডাটাগুলো একটু মোটা ছিল সেগুলোকে দুই ফালি করে কেটে রেখেছি যাতে করে এটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় আর আমাদের লাগছে টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা এবার রান্নাটা চলে এলাম তো প্রথমেই এক টেবিল চামচ তেলকে খুব ভালো করে গরম করেছিলাম আর নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছের মাথাগুলো দিয়ে একটু সুন্দর লালচে করে আমাদের ভেজে নিতে হবে এই রেসিপিতে কিন্তু মাছের মাথাগুলো বেশ কড়া করে ভাজতে হয় মাছের মাথাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এগুলোকে আমি তুলে নিলাম আর এই তেলটার মধ্যে ফোড়ন দিচ্ছি এক টি স্পুন পাঁচ ফোড়ন দুটো শুকনো লঙ্কা আর একটা তেজপাতা ফোড়নগুলো থেকে যখন একটু সুগন্ধ বেরোতে শুরু করবে তখন একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর পেঁয়াজটাকে কিন্তু একটু লালচে করে ভেজে নিতে হবে মিনিট দুয়েক মিডিয়াম আছে পেঁয়াজটাকে আমি ভেজেছি বেশ কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে এবার এর মধ্যে দিচ্ছি এক টি স্পুন আদা রসুন বাটা ডুমো করে কেটে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কাগুলো কিন্তু আমি একটু চিড়ে নিয়েছিলাম এবার সামান্য একটুখানি নুন দিয়ে দিচ্ছি কারণ নুন দিলে পেঁয়াজ টমেটো খুব তাড়াতাড়ি মজে যায় আঁচটাকে কমিয়ে দিয়ে রান্না করছি টমেটোটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মোটামুটি দুই তিন মিনিটের মধ্যে দেখবেন টমেটোটা বেশ সুন্দর নরম হয়ে বেশ মিশে যাবে যেহেতু নুন দেওয়া ছিল নুন দিলে কিন্তু টমেটো খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় এবার এর মধ্যে সব এক এক করে সবজিগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে দিলাম আলু দিয়ে দিলাম আর তার সাথে দিচ্ছি পটল মানে যে সমস্ত সবজিগুলো সেদ্ধ হতে একটু বেশি সময় লাগে সেই সব সবজিগুলো আমি আগে দিয়েছি এবার সব মশলার সাথে সবজিগুলো একটুখানি মিশিয়ে নিয়ে দুই তিন মিনিট একটু রান্না করে নেবো মিডিয়াম আছে যাতে করে সবজির মধ্যে যে কাঁচা ফ্লেভারটা থাকে সেটা সম্পূর্ণ চলে যায় আমি দুই তিন মিনিট মিডিয়াম আছে সব সবজিগুলোকে বেশ ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিচ্ছি বেগুন আর দিচ্ছি পুঁই ডাটা আপনারা কিন্তু পুঁই শাকগুলো এর মধ্যে দিতে পারেন আর এক এক করে সব গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমে আমি দিলাম হলুদ গুঁড়ো কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম তার সাথে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর উপকরণ কোনটা কি পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে তার ডিটেলস আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন চিনি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন আর দিলাম স্বাদ মতো নুন চিনিটা কিন্তু অবশ্যই করে দিবেন চিনি দিলে এই টেস্টটা খুব ভালো আসে এবার সব গুঁড়ো মশলা সবজির সাথে খুব ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এবার এটাকে ঢেকে দেব যাতে করে সবজিগুলো একটু মজে যায় পাঁচ মিনিটের জন্য আঁচটাকে একদম কম করে আমি ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এলাম সব সবজিগুলোকে আরও একবার সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে দিচ্ছি জল আর জলের পরিমাণ কিন্তু খুব অল্প দিতে হবে এখানে আমি হাফ কাপ জল দিলাম যেহেতু সবজি থেকে কিন্তু একটু জল বেরায় তো সেই সবজির জলে সবজিটা সেদ্ধ হয়ে যাবে তাই জন্য জলটা একটু বুঝে দিতে হবে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আরও একবার ঢেকে রান্না করব সবজিটা সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি দশ মিনিটের জন্য আঁচটাকে একটুখানি কমিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম দশ মিনিট পরে ফিরে এসেছি এখন সবজিগুলো কিন্তু বেশ নরম হয়ে এসেছে তবে সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়ে যায়নি এবারের মধ্যে ভেজে রাখা মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিলাম আপনারা কিন্তু মাথাগুলো আরও ভেঙে দিতে পারেন তো আমি খুব একটা বেশি কাটা এরকম পছন্দ করি না তাই জন্যেই মাছের মাথাগুলো যেরকম ছিল সেরকমভাবে দিলাম আর আরও একবার ঢেকে দিয়েছিলাম দশ মিনিটের জন্যে এইরকমভাবে ঢাকা চাপা দিয়ে সুন্দর করে সব সবজিগুলোকে আমাদেরকে সেদ্ধ করে নিতে হবে আমি কিন্তু আর জল দিইনি ওই জলে কিন্তু সব সবজিগুলো আমাদের খুব ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন পুঁই ডাটাগুলো কিন্তু বেশ ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে গেছে আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে আর আমাদের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবার শেষে একটুখানি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর ভালো করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল সম্পূর্ণ বিয়েবাড়ি স্টাইলে ছাঁচরা এটা কিন্তু গরম গরম ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ লাগে তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও সেটা অবশ্যই কমেন্টস করবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব